செல் அண்ட் இன் டைப்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் செல்லுனா ஒரு ப்ரோக்ராம் இது லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் யூசருக்கும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி இருக்கும் லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் யூசருக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸை இந்த செல் ப்ரோக்ராம் மூலமாக நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஹார்ட்வேர் இருக்கும் ஹார்ட்வேரில் கெர்னல் லோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் செல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் யூ கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் இருக்கும் இப்போ யூசருக்கு வந்து இப்போ ஒரு கமெண்ட் கேட் கமெண்டை ரன் பண்ணோம்னா கேட் கமெண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபைலை வியூ பண்ணி பார்க்குறதுக்கு கேட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைலை அவங்க வியூ பண்ண போகிறாங்க கேட் கமெண்ட் மூலமாக இந்த செல்ஸ் மூலமாக அதை ரன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதோடைய டைப்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் அதோடைய டைப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி ஆனால் அதில் வந்து பாப்புலரான உள்ளது மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஒன் செல் இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சொல்லி டிஃபால்ட்டாக வந்து செல் இது வந்து இதோடைய ஃபில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பின் எஸ்கேஜ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் சி செல் சி செல் பார்த்தீங்கன்னா இது சி ப்ரோக்ராம் மூலமாக டெவலப் பண்ணாங்க இதோடைய ஃபில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பின் சி எஸ்கேஜ்ங்கிற பார்த்துல தான் இந்த செல்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்புறம் காம் செல் இதோடைய ஃபில் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா பின் கே எஸ்கேஜ் இருக்கும் அப்புறம் பேட் செல் இதுதான் இப்போது வரக்கூடிய பெரும்பாலான லினக்ஸில் டிஃபால்ட் செல்லாக லோட் பண்ணியிருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎன்யூ பான் அகெயின் செல் இது வந்து எஸ்கேஜ் செல்லேருந்து அட்வான்ஸ் உள்ள செல் அதில் உள்ள ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே இதுலேயும் இருக்கும் இப்போ சென்னென செல்ஸ்லாம் சர்வரில் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஃபைல் ஒன்று இருக்கு இடிசி செல்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பின் எஸ்கேஜ் பின் பேஸ் அப்புறம் டிசிஎஸ்கேஜ் அண்ட் சிஎஸ்கேஜ் இதில் வந்து ரெண்டு செல் தான் வந்து ஒரிஜினல் செல் மற்ற எல்லாம் வந்து இதோடைய சவுட் லிங்க் தான் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பின் பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரிஜினல் செல் இப்போ எஸ்கே செல் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய சாஃப்ட் லிங்க் தான் எஸ்கே செல்லாக கொடுத்துருப்பாங்க அதுமாரி டிசி எஸ்கே செல் இருக்கு இதுதான் அந்த சி ப்ரோக்ராம் மூலமா டிசைன் பண்ண செல் இதோடைய சாஃப்ட் லிங்க் தான் சிஎஸ்கே செல் இதில் இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து சிஎஸ்கை செல்ல யூஸ் பண்ணுறா இருந்தாலும் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை இந்த செல்ல தான் டிசிஎஸ்கை செல்ல தான் கால் பண்ணுறோம் பின் எஸ்கை யூஸ் பண்ணுறதாலும் பின் பேஸ் தான் கால் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு யூசருக்கும் ஒவ்வொரு செல் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன செல் வேணுமோ அவங்க அதுக்கு வந்தாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த செல் இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே போய் பார்க்கலாம்ல பாஸ்வேர்டில் போய்ட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இப்போ யூசர்ஸ் இருக்காங்க கிரெப் பண்ணி யூசர் எடுக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஒன் யூசர் டூ ரெண்டு யூசர் இருக்காங்க ரெண்டு யூசருக்குள்ள செல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பின் பேஸ் பின் பேஸ் இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணாதாலும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ டேட்டா வந்து யூசர் லாகின் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ யூசராக லாகின் பண்ணுறேன் இப்போ எஸ்யூ யூசராக லாகின் பண்ணிவிட்டேன் அவங்களுக்குள்ள டிஃபால்ட் செல் என்னென்னு பார்க்கலாம் தான் இப்போ டாலர் செல் இப்போ இவங்களுக்கு டிஃபால்ட் செல் பார்த்தீங்கன்னா பின் பேஸ் இதை அவங்க சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா சிஹெச்எஸ்ஹெச் சேஞ்ச் செல் ஹைஃபன் எஸ் பின் சிஎஸ்ஹெச் அது டிசிஎஸ்ஹெச் கூட கொடுத்துக்கலாம் அவன் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம செக் பண்ணால் மாறி இருக்காது ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக லாகின் பண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா பின் பேஸாக தான் லாகின் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இதுவும் கரெக்டாக வந்து பின் பேஸ் செல்லில் தான் இருக்குது இப்போ எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி லாகின் பண்ணோம்னா அவங்களுடைய டிஃபால்ட் செல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்கேச்சாக மாறிட்டு இப்போ அதே மாதிரி இந்த டீட்டெயில் வந்து எங்கே எடுக்கலாம்னா கிரேட் யூஎஸ்ஆர் ஒன் இடிசி பாஸ்வேர்ட் அவங்களுடைய செல்லில் வந்து இதிலே மாறிட்டு இப்போ வந்து யூசர் டூக்கு இப்போ நம்ம வந்து செல் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் யூசர் டூக்கு என்ன செல் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா சிஹெச் எஸ்ஹெச் ஐஃபன் எஸ் பின் சிஎஸ்ஹெச் யூசர் டூ யூசர் டூக்கும் செல் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து கிரப் பண்ணுறோம் இடிசி பாஸ்வேர்ட் யூசர் ஒன்னுக்கும் பின் சிஎஸ்ஹெச் போட்டாச்சு யூசர் டூக்கும் பின் சிஎஸ்ஹெச் கொடுத்தாச்சு இந்த செல்ஸ் எதுக்காண்டி இருக்குன்னா இப்போ இதோடைய பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ் ஐஃபன்ஏ இப்போ டாட் பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ஹிஸ்ட்ரி டாட் பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் லாக் அவுட் டாட் பேஸ் அண்டர் ஸ்கோர் ப்ரொ
that bash rc idella pathinga na bash and cell odiya default function history la nama type panna kudiya ella history commands um adha store a irukum login details endha idala irukla idha idha store a irukum bash adoriya profiles ellame illa da irukum bash rc idu vandu user ku theviyana customized commands edha irundhuchuna andha script idhula nama add panni vittuvom appo pathinga root user ku vandu alias enna la set panikanga pathinga cp indha maari nadiya alias kuduthukanga நம்ம டேரக்டா வந்து சிபி கொடுத்தா சிபி ஐபன் ஆர் தான் அந்த கமாண்ட ஷார்ட்கட்டா சிபி கொடுத்துப்பாங்க இப்போ நம்ம வந்து இப்போ டிஎஃப் னு ஒரு கமாண்ட் அடிக்கும் டிஎஃப் னு கமாண்ட் அடிச்சா இந்த மாதிரி டிஸ்க் இன்ஃபர்மேஷன் மவுண்ட் பார்ட்டிஷன் என்ன எல்லாம் இருக்குங்கற டீடைல் வருது டிஎஃப் ஐபன் ஹெச்டி கொடுத்தோம்னா தான் அதோட டைப் ஃபில் டீடைல் கிடைக்கும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரீடபிள் அதோட ஃபைல் சைஸ் அதோட டைப் இது இப்போ நம்ம டிஎஃப் ஐபன் ஹெச்டி அப்படி அடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம அலையஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் ஏலேஎஸ் கொடுத்துட்டு df கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு மேலே அது ஒரு போட்டு டிஎஃப் ஸ்பேஸ் ஹெச்டி கொடுத்துட்டு என்ன அடிங்க இனிமேல் நம்ம டிஎஃப்னு அடித்தாலே அந்த ஃபீல் கமாண்டாக தான் வரும் அதோட ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் வரும் ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்னா மிஞ்சி வந்து பிளாக் சைஸில் காட்டிச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பி சைஸில் காட்டும் அல்லது ஜிபி சைஸில் காட்டும் இந்த டி வந்து டைப் அது இப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம வந்து டிஎஃப் டிஎஃப் ஸ்பேஸ் ஐபர் ஹெச்டியும் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது டேரக்டாக டிஎஃப்னே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஐஎஸ் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பெர்மனண்ட்டாக அந்த ஐஎஸ் செட் பண்ணும் பார்த்தோம்னா பின் அந்த பேஸ் ஆர்சி ஃபைல் நம்ம போய் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிஐ ஸோ இப்போ நம்ம லாக் அவுட் பண்ணிட்டு திரும்பி லாகின் பண்ணால் இது வந்து ரைஸ் ஆயிரும் ஏன்னா இது வந்து இந்த கரண்ட்டு செல்லில் தான் பேஸில் இந்த செல்ஸில் தான் லோட் ஆகிருக்குது பெர்மனண்ட்டாக வேணும்னா இந்த பின் ஆர்சியில் தான் நம்ம லோட் பண்ணும் பின் ஆர்சியில் போயிட்டு பெர்மனண்ட்டாக நம்ம வேணும்னா திரும்பி ஒன்றும் அலையஸ் கொடுத்துக்கலாம் இது எந்த அலையஸ் சொன்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் சில இடத்துல பெரிய கமாண்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பெரிய கமாண்டாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி அலையஸ் கொடுத்து வச்சுட்டா நம்ம அட்மின் பர்பஸ்க்கு போய் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுட்டா பெர்மனண்ட்டாகவே யூஸ் ஆகிடும் நம்ம எத்தனை எக்ஸிட் பண்ணிட்டு லாகின் பண்ணாலும் இது வந்து மாறாது டிஎஃப்ஐ அப்படி கொடுத்தாலே அது டிஎஃப் ஸ்பேஸ் ஐ பண்ண ஆச்சுட்டி இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் ஃபிஸ் கேஎஸ்ஹெச் டிசிஎஸ்ஹெச் ஜெட் எஸ்ஹெச் இது பக்க டேஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்குது டேஸ் நிறைய சேல்ஸ் இருக்குது இப்போ பேஸ் வந்து பெரும்பாலான லினக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம சொன்னோம் அதோடைய வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் அதோடைய ஒரு நிறைய இது சின்ன சின்ன லிட்டில் கொஞ்சம் மாறி இருக்கும் மற்ற ஒரு செலுக்கு ஒரு செலுக்குள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேரியபிள் இதில் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னா வேரியபிள் உங்களோட அதோடைய வேல்யூ சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்த் செல்லில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா செட் ஐபிஎன்ஜி வேரியபிள் உங்களுக்கு வேரியபிள் வேல்யூ கொடுக்கணும் இந்த மற்ற செல்லில் பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்குது டிசிஎஸ் கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஸ்பேஸ் வேரியபிள் இப்போ வந்து வேல்யூ கொடுக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நீங்கள் இதை எங்கே நம்ம ரியல் டைமில் பார்க்குறோம்னா இப்போ ஒவ்வொரு இதில் வந்து ஸ்கிரிப்டை வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்கிரிப்டை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட்லேயே அதை கால் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் லைனில் கொண்டு டெஸ்ட்டு டாட் எஸ்கேஜ்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா இந்த ஸ்கிரிப்டில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம கால் பண்ணுறது என்னென்னா இது என்ன செல்லு அப்படின்னு தான் இப்போ எஸ்கேஜ்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எஸ்கேஜ் கொடுத்து உண்டான பங்க்ஷனில் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு இருக்கும் இப்போ இதே இதுக்கு வந்து பேஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதில் பேஸில் உள்ள சம்மந்த ரிலேட்டடாக அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டை கொண்டு நம்ம செல் ஸ்கிரிப்டோ அல்லது சிஎஸ்கோ ஸ்கிரிப்டில் இந்த ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணால் ப்ராப்பர் அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் ஃபஸ்ட் டைம் மேலே டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து பேஸ் ஸ்கிரிப்ட்னு 